హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇన్స్పైరింగ్ తెలుగమ్మ వడలంటే మన పిల్లలందరికీ చాలా ఇష్టం కదండి కానీ ఎవరు లీఫీ వెజిటేబుల్స్ తినమంటే తినడానికి ఇష్టపడరు ఈ రెండింటినీ కలిపి ఈరోజు మనం ఒక కొత్త రెసిపీని తయారు చేద్దామండి పిల్లలకి ఎంత చక్కగా నచ్చుతుందంటే మరి ఇంకా వదలకుండా శుభ్రంగా తినేస్తారు మనం ఇప్పుడు ఈ రెసిపీని స్టార్ట్ చేద్దామండి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఈ వాటర్తో మనం మన లీఫీ వెజిటేబుల్స్ని కడుక్కోవాలండి ఇది బచ్చల కూర అండి నేను ముందుగా రెండుసార్లు కడిగి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ సాల్ట్ వాటర్తో కడుగుతున్నాను ఇలా సాల్ట్ వేసి కడగడం వల్ల మన ఆకుకూర పర్ఫెక్ట్గా శుభ్రమైపోతుంది చూడండి ఇలా ఒక్క నిమిషం పాటు ఉంచి తర్వాత ఒక కన్నాల బుట్టలో మన ఆకుకూరను అంతటిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి ఆ వాటర్ అంతా కిందకు దిగిపోతుంది కదా తర్వాత చిన్న చిన్న దీనిలా కట్ చేసుకోవాలి మన ఆకుకూర కట్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు ముందుగా కొంచెం అల్లం కొంచెం జీలకర్ర అండి దీన్ని కొంచెం కచ్చా పచ్చగా కొట్టుకోవాలి ఇలా కొట్టుకుంటే ఇలా పేస్ట్లో అవుతుందని దీన్ని మన రుబ్బులో కలుపుకోవాలి ఇదండి మనం ఎప్పుడు గారెలకి ఎలా రుబ్బు వేసుకుంటామో అలాగే ఆ రుబ్బులో కొంచెం అల్లం జీలకర్ర కచ్చా పచ్చగా కొట్టుకున్న పేస్ట్ మన ఆకుకూర ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కలుపుకోవాలి అన్నీ కలిపిన ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు రెస్ట్లో పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇలా వడల్లా వేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం కొంచెం చేత్తో తీసి వడల్లా వేసుకోవాలి ఇందులో మనం పచ్చిమిరపకాయలు అవేం వేయలేదండి ఎందుకంటే పిల్లలు తింటారు కదా ఆ తినేటప్పుడు కానీ ఆ పచ్చిమిరపకాయలు తగిలితే కారం అని వదిలేస్తారు అందుకే మనం ఆ పచ్చిమిరపకాయలని ప్రిఫర్ చేయలేదు ఈ రుబ్బులో ఆకుకూర వేసి కలిపేటప్పుడు ఎప్పుడైనా పల్చగా అయితే కొంచెం వరిపిండి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా చూడండి మన బచ్చల కూర వడలు రెడీ అయిపోయాయి ఇలా మీరు ఏ లీఫీ వెజిటేబుల్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసి చూడండి మీ పిల్లలు ఆకుకూరని తెలియకుండానే తినేస్తూ ఉంటారు మీకు ఈ ట్రిక్ నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇలా వేగిపోయాక మన వడల్ని తీసేసుకుందాం వీటితో కొబ్బరి చట్నీ చేశానండి వీ రెండు కాంబినేషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి ఇవేనండి మన వడలు బాగున్నాయా ఈరోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా ఎమీగా ఉంది Thank you.